ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവിലെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂള് ഇന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് ലെക്ചറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പേര് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ട്രേഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ്ങും ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിലുള്ള പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ട്രേഡേഴ്സിനൊക്കെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നാലേ നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ലെക്ചറാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സിലുള്ള മൊഡ്യൂൾ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു മാർക്കറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് വിൽക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അതുപോലെ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മാർക്കറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഡെറിവേറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആർ ട്രേഡഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആർ ബോട്ട് ആൻഡ് സോൾഡ് ഇറ്റ്സ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡീൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന മാർക്കറ്റിനാണ് എന്ത് പറയുക ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം അതിൻ്റെ അകത്ത് മീനിങ് ഉള്ളൂ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർസ് വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുക അതുപോലെ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവുകൾ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിലുള്ള ബയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും സെല്ലേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ മൂന്ന് തരം ട്രേഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആക്കാം നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രോക്കേഴ്സ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഡീൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് കാറ്റഗറി പറയുമല്ലോ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഏതൊക്കെ ബുള്ള് ബിയർ സ്റ്റാഗ് ലേം ഡക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ അവിടെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവിലുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ ഹെഡ്ജേഴ്സ് സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് ആർബിട്രേറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ട്രേഡേഴ്സ് ആണുള്ളത് സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറി അല്ല അത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് പോലെ ഇവിടെയുള്ള ട്രേഡേഴ്സിന് നമുക്ക് മൂന്ന് തരം ട്രേഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അവർ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് ഓക്കെ ഇനി ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാനും ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള പൈസ കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതുപോലെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ആർ വെരി ലെസ് വെൻ കമ്പയർ ടു ക്യാഷ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് റിസ്ക് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് അൺട്രലി അൺട്രലൈങ് അസെറ്റ്സ് ആർ ലോവർ നമ്മൾ ഒരു അൺട്രലൈങ് അസെറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ പ്രൈസ് കൂടുകയോ പ്രൈസ് കുറയുകയോ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അത് കം അത് നമുക്ക് എന്താകുന്നു വളരെ കുറച്ചാവുന്നു ദൻ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ലിക്വിഡിറ്റി ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അത് വളരെ ഹൈ ലിക്വിഡിറ്റി നൽകുന്നു ഓക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വി ആർ വി ആർ ഷുവർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സെൽ ഓർ ബൈ ദ സെക്യൂരിറ്റി ഓർ ദ കമ്മോഡിറ്റി അറ്റ് ദ സ്പെസിഫൈഡ് ഡേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിക്വിഡിറ്റി എന്നുള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു ആൻഡ് ലീഡ്സ് ടു ഫാസ്റ്റർ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇറ്റ് എൻഹാൻസസ് ദ പ്രൈസ് ഡിസ്കവറി പ്രോസസ്സ് ഈ പ്രൈസ് ഡിസ്കവറി എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ഒരു പ്രൈസിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ തീരുമാനിക്കണം അപ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് പ്രൈസ് മാർക്കറ്റിൽ വരാം എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു പിന്നെ സാധ്യത ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് പ്
ഇനി നമ്മൾ ആ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിലെ പ്ലേയേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് പറഞ്ഞു ഒരു ടൈപ്പും കൂടെ ഉണ്ട് സ്പ്രെഡേഴ്സ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ അത് പറയാതിരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് നോക്കാം ഹെഡ് ജേഴ്സ് സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് ആർബിട്രേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിലെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഡെറിവേറ്റീവ് റിസ്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സോ ഹെഡ് ജേഴ്സ് ആർ ദോസ് ഹു എൻ്റർ ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് വിത്ത് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് കവറിംഗ് റിസ്ക് ഒരാൾ അയാളുടെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യണതെങ്കിൽ ഹി ഇസ് കോൾഡ് ഹെഡ് ജേർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഫാർമറുടെയും ഒരു പിന്നെ ബിസിനസ് മാൻ്റെ നമ്മൾ കഥ നമ്മൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും ഈ ഡെറിവേറ്റീവിനെ എൻ്റർ ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇൻ ഓർഡർ ടു റെഡ്യൂസ് റിസ്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് പാർട്ടീസും തന്നെയാണ് രണ്ട് പാർട്ടീസും ഹെഡ് ജേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഹെഡ് ജേഴ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് ടു എലിമിനേറ്റ് ദ പ്രൈസ് റിസ്ക് ഓഫ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് പാർട്ടീസ് ഒന്നാമത്തെ പ്രൈസ് റെഡ്യൂ റിസ്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തത് ടു ഹെൽപ്പ് ഇൻക്രീസ് ദ ട്രേഡിംഗ് വോളിയം മൂന്നാമത്തത് ടു അട്രാക്ട് മോർ പീപ്പിൾ ഇൻ ടു ദ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഹെഡ് ജേഴ്സ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് ഊഹ കച്ചവടക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ എന്താണ് സ്പെക്കുലേറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയുകയോ കൂടുകയോ ചെയ്യുമെന്നുള്ള പേടിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ പ്രൈസ് കുറയുന്നതോ കൂടുന്നതോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരാളുമായിട്ട് അഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറിലേങ്ങിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞല്ലോ കർഷകൻ എപ്പോഴും പ്രൈസ് കൂടു മാർക്കറ്റിൽ പ്രൈസ് കുറയോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും പേടി ഹോട്ടൽ കച്ചവടക്കാരൻ എപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ പ്രൈസ് കൂടുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും പേടി അപ്പോൾ അവർ ഹോട്ടൽ കച്ചവടക്കാരൻ കർഷകനുമായിട്ട് ഒരു പ്രൈസ് അഗ്രി ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രൈസിന് ഇന്ന് ആ ഡേറ്റിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കും അതാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ രണ്ടാളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ അവർ ഹെഡ് ചെയ്തു രണ്ടാളുടെ റിസ്ക് ഹെഡ് ചെയ്തു പക്ഷേ സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സിന് ഇതിൻ്റെ റോൾ എന്താ സ്പെക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പിന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുകയാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കിലോഗ്രാം ഒരു കിലോഗ്രാം പിന്നെ ഉരുളക്കായങ്ങനെ മാർക്കറ്റിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്പിയാണ് വില ഇന്ന് കരുതിക്കോ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്പിയാണ് വില ആൻഡ് ഹി എക്സ്പെക്ട്സ് ദാറ്റ് അയാൾ അയാൾ ഈ അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ ദ പ്രൈസ് മേ ഗോ അപ് ടു അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വിൻ്റർ അടുത്ത വിൻ്റർ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടിയിട്ട് ഏകദേശം അൻപത് രൂപ വരെ പോകും എന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കി പക്ഷേ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പം അടുത്ത വിൻ്ററിലേക്കുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്റ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസിനാണ് ബട്ട് വൺ പേഴ്സൺ എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് ദ പ്രൈസ് മേ ഗോ അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു സ്പെക്കുലേഷൻ അയാളൊരു ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് റുപ്പേക്ക് വാങ്ങാം എന്നുള്ള ലോങ് പൊസിഷൻ വാങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷൻ ലോങ് പൊസിഷൻ എന്ന് വിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷൻ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം എന്തോ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് സെല്ലർ ഒരു ബയറും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ബയർ ലോങ് പൊസിഷനും സെല്ലർ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ അയാൾ പ്രൈസ് കൂടുന്ന കാണുമ്പോൾ ഇയാൾ ഇപ്പോൾ എന്താക്കും നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ എഗ്രി ചെയ്യും അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ആ പറഞ്ഞ ഡേറ്റിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് പത്ത് കിലോഗ്രാമ ഇരുളങ്ങ ആണെങ്കിൽ പത്ത് കിലോഗ്രാം കിട്ടും എന്നിട്ട് അയാൾ അത് സ്പോട്ട് മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കും അപ്പോൾ ഒരു ക്യാഷ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല സ്പോട്ട് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല സ്പോട്ട് മാർക്കറ്റിൽ അയാൾക്ക് അൻപത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാം ഈഫ് ദ പ്രൈസ് ഹാസ് ഗോൺ അപ്പ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഗോൺ അപ്പ് ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹി കാൻ സെലിറ്റ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി അൻപത് റുപ്പേക്ക് അയാൾക്ക് വിൽക്കാം അപ്പോൾ അയാൾക്ക് അഞ്ച് രൂപ ഓരോ കിലോഗ്രാമിനും ലാഭമായിട്ട്
സെക്യൂരിറ്റി വാങ്ങിയിട്ട് കൂടുതൽ വിലയുള്ള സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് വെക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ആർബിട്രേജ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാം എം എം തിയറി ഒക്കെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്പെക് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് സ്പെക്കു ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിൽ വെക്കുക എന്നുള്ളത് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് ഒരു നമ്മൾ ഇന്ന ഡേറ്റിന് ഇന്ന ദിവസം നമ്മൾ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു കച്ചവടം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാനാണ് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെലിവറി കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് മാസം മുന്നേ ഒരാളുടെ കച്ചവട ഒരാളുടെ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഉറുപ്പിക്ക് കുരുമുളക് നമ്മൾ അല്ല ഉരുളം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ന ഡേറ്റിന് വാങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു മൂന്ന് മാസം മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ കുരു ഉരുളം കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഉറുപ്പിക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഉറുപ്പിക്ക് ഒരു ക്വിൻറ്റൽ കുരുമുളക് നമ്മൾ വാങ്ങിയെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എന്താക്കാം ഇന്നത്തെ ക്യാഷ് മാർക്കറ്റ് ഇന്നത്തെ പച്ചക്കറി കടയിലൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാമല്ലോ അൻപത് ഉറുപ്പിക്ക് അൻപത് റുപ്പിയാണ് മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് എങ്കിലും ഇന്നത്തെ പച്ചക്കറി കടയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ക്യാഷ് മാർക്കറ്റാണ് സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലോവർ പ്രൈസ് ഉള്ള കൊടുത്തു നിന്ന് വാങ്ങി ഹയർ പ്രൈസ് ഉള്ള കൊടുത്ത് വിൽക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് പറയുന്ന പേരാണെന്ന് ആർ ബി ട്രേഴ്സ് അപ്പോൾ ആർ ബി ട്രേജ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സൈമൽട്ടേനിയസ് പർച്ചേസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻ വൺ മാർക്കറ്റ് അറ്റ് ലോവർ പ്രൈസ് ആൻഡ് സെയിൽ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻ അനദർ മാർക്കറ്റ് ഓക്കെ അത് ഒരേ സമയത്തുള്ള പരിപാടികളാകുമ്പോൾ നമ്മളതിന് ആർ ബി ട്രേജ് എന്ന് പറയും ഫ്യൂച്ചറിലുള്ളതാകുമ്പോൾ നമ്മളതിന് സ്പെക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ആർ ബി ട്രേജ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് വാങ്ങി ഫ്യൂച്ചർ മാർക്കറ്റിൽ അല്ല ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വേറെ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുക ഓക്കെ ദ ട്രേഡർ ഹു ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ദ ആർ ബി ട്രേജ് പ്രോസസ് ആർ നോൺ ആസ് ആർ ബി ട്രേജേഴ്സ് ആർ ബി ട്രേജേഴ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊവൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ആണ് ക്യാഷ് മാർക്കറ്റ് ടു മേക്ക് മാർക്കറ്റ് എഫിഷ്യൻസി ടു റീസ്റ്റോർ ബാലൻസ് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി അമൺ ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ടു റെൻഡർ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ് ടു ദ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഡിസ്കവറി ഞാൻ സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാലക്കാട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മലഞ്ചരക്ക് സാധനങ്ങൾ അടക്ക കുരുമുളക് തേങ്ങ പോലുള്ള ചരക്ക് സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂടുതലാണ് കോഴിക്കോട് മാർക്കറ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താക്കാം കോഴിക്കോട് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് അന്ന് തന്നെ എന്താക്കാം പാലക്കാട് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് വിൽക്കാം അപ്പോൾ അത് രണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് മാർക്കറ്റുകളാണ് ഒരേ സാധനം രണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസ് ആകുമ്പോൾ ആ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എന്താക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ആക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം ക്ലിയർ ആയല്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ അടുത്ത ടൈപ്പാണ് സ്പ്രെഡേഴ്സ് സ്പ്രെഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഒന്നും കൂടെ വൈഡായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രെഡേഴ്സ് അത് ഫോർത്ത് കാറ്റഗറി ഓഫ് ട്രേഡേഴ്സ് ഇൻ ദ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് സ്പ്രെഡേഴ്സ് ആ ടേക്ക് സൈമൾട്ടേനിയസ് ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയം ലോങ് പൊസിഷൻ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ ഉണ്ടാക്കും അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പല ടൈപ്പ് സ്പ്രെഡിങ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്പ്രെഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ടൈം സ്പ്രെ സ്പ്രെഡിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് എന്താക്കാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരാൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാം എന്നുള്ള ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതേ അതേ ആളെന്നെ എന്തുണ്ടാക്കി പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കാം എന്നുള്ളൊരു അഗ്രിമെൻറ്റ് വേറെ ആളായിട്ട് അഗ്രി ചെയ്തു അപ്പോൾ അയാൾ ഒരേ സമയം ലോ പൊസിഷനുണ്ട് ഷോർട്ട് പൊസിഷനുണ്ട് എന്നിട്ട് വാങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളേക്കെന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് ആൾ വിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് എന്താക്കുന്നു ആൾ വിൽക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ വാങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കും വിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കും അത് രണ്ട് രണ്ട് ഡേറ്റിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ടൈ ഡേറ്റ് സ്പ്രെഡിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ പ്രോഫിറ്റ് വളരെ ചെറിയ പ്രോഫിറ്റ് അവർക്ക് കിട്ടിയേക
പിന്നെ സ്പെക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് മേ ഓർ മെ നോട്ട് ഹോൾഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി കയ്യിൽ വെച്ചോളം നിർബന്ധമല്ല പക്ഷേ ആർബിട്രേജിൽ നമ്മൾ ഓൾവേസ് വി ഹാവ് ടു കീപ് സെക്യൂരിറ്റി ഓർ കമ്പോഡിറ്റി വിത്ത് അസ് ഓക്കെ ഇനി ക്യാഷ് മാർക്കറ്റും ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കുക ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും സ്പോട്ട് ഡെലിവറി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നു പച്ചക്കറി വാങ്ങുന്നു ഡെലിവറി അപ്പോഴേ നടക്കും സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അപ്പോഴേ നടക്കും ഓക്കെ ഡെലിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ ഫ്യൂച്ചറിലായിരിക്കും ഞാൻ പച്ചക്കറി അടുത്ത മാസം ഇന്ന് ഇത്ര പൈസയ്ക്ക് വാങ്ങാം എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും ടാൻജിബിൾ കമ്മോഡിറ്റീസ് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ അടക്ക നമ്മൾ ഈ പച്ചക്കറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അസെറ്റുകൾ ഫർണിച്ചർ ഏത് സാധനവും ആവാം അത് ടാൻജിബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനൊക്കെ സർവീസുകളും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം ഓക്കെ നമ്മൾ സ്പോട്ട് ഡെലിവറി ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സാധനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും എഗ്രിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങുക ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിലാകുമ്പോൾ അത് ഇൻചാഞ്ചിബിളും ഉണ്ടാവാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റൊക്കെ പോലുള്ള എന്തുണ്ടാ കറൻസി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റൊക്കെ പോലുള്ള ഇൻടാഞ്ചിബിൾസ് എന്താക്കാം നമ്മൾ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യണത് ഫോർ കൺസംഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ്ജിങ്ങും സ്പെക്കുലേഷനും ആണ് ഓക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ആവാം പക്ഷേ ഹെഡ്ജിങ്ങും സ്പെക്കുലേഷനും ആണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിൽ അസെറ്റുകൾ വിൽക്കപ്പെടുന്നത് വാങ്ങപ്പെടുന്നതും വിൽക്കപ്പെടുന്നതൊക്കെ എന്താണ് പ്രിവൈഡിങ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ആകുമ്പോൾ കോൺട്രാക്ട്സ് ആർ ട്രേഡഡ് അറ്റ് ദ പ്രൈസ് വിച്ച് ആർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ക്യാഷ് മാർക്കറ്റ് പ്ലസ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാരി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഡെറിവേറ്റീവ് ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിലെ പ്രൈസ് എന്താണോ അതും പിന്നെ മൂന്ന് മാസം അത് ഒരാൾ ക്യാരി ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ വിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസം അത് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ചെറിയൊരു ക്യാഷ് ഓഫ് ക്യാരി ഒന്ന് ചെറിയൊരു പ്രോഫിറ്റ് കൊടുക്കും അതും കൂടെ കൂട്ടിയതായിരിക്കും എന്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിലെ പ്രൈസ് ഓക്കെ ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ത്രൂ ഫിസിക്കൽ ഡെലിവറിയാണ് ഫിസിക്കൽ ഡെലിവറി അപ്പം നടക്കും ഡെലിവേറ്റി മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഡെലി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടക്കാം ക്യാഷ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടക്കാം ഓഫ് സെറ്റിംഗ് കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയും സെറ്റിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഡെലിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഡെലിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഡെവലപ്പ് ആവാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ കാരണങ്ങളായിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത് പ്രൈസ് വളാറ്റിലിറ്റി രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ മൂന്നാമത്തെ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നാലാമത്തെ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ തിയറീസ് അഞ്ചാമത്തെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിനെ എന്താക്കിയത് പിന്നെ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഡെവലപ്പ് ആവാനുണ്ടായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് തരികയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള അതേപോലെ എഴുതിയാൽ മതി അസൈൻമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ഒരു എസ് ആയിട്ട് എഴുതുക രണ്ടാമത്തത് ഫാക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതും ഒരു എസ് ആയിട്ട് എഴുതുക ഇത് രണ്ടോ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് എസ് ആയിട്ട് എഴുതാനുള്ളൊരു പിന്നെ അസൈൻമെൻറ്റ് തന്നത് ദാറ്റ്സ് ആൾ ഇന്നത്തത് അത് മതി ദാറ്റ